Áhrifamenn í viðskiptalífinu eitt þekktast í fjölmiðlamaður landsins og líkamsrækta frömiður fóru í leifi frá störfum sínum í dag eftir að kona greindi frá kynferðisbrotum í hlaðvarpssætti. Ríkið ætlar ekki að áfrýja dómi hérastóms í máli Erlu Bollatóttur. Fórsætisráðherra segir ekki hægt að greiða bætur nema sýknu dómur yfir Erlu leiki fyrir. Þeir sem hún bara raungum sökum vilja að dóminum verði áfrýjað. Ár er í dag frá innrásinni í þinghúsið í Washington. Stjórnmálafræðingu segir atbyrðuna hafa dýfkað enn frekar gjána á milli hópa í bandaríkjónum. We are in a battle for the soul of America. Forseti Serbíu sakar ástralsk stjórnvöld um pólitískar nornaveðar í máli tennis íþróttamannsins Novak Djokovic. Honum var meinuð innganga í landið þar sem hann hyggst keppa á næstunni því hann er ekki bólusettur við COVID. Landspítalinn gerir ráð fyrir að alltaf 90 manns verði þar innileggjandi vegna COVID eftir halvan mánuð og að hátt í 30 verði á gjörgjæsludeild. Mest af að 12 verði á gjörgjæsli í einu vegna COVID. Komið þið sæl, nokkrir áhrifamenn í íslensku viðskiptalífi hafa í dag hver af öðrum farið eða verið sendir í leifi vegna ásakanum kynferðisbrott. Á meðal þeirra er stjórnarformaður Festar sem er eitt stærsta fyrirtekið á íslensku markaði. Já, þannig að ég ætla bara að bjóða þið velkomna. Vítalía Lazareva steig fram í viðtali í hlaðvarpstættinum eigin konur í gær og lýsti upplifun af kynferðislegu ofbeldi sem hún sætti af hálfu þjóðþektra manna. Um var að ræða tvö aðskilin tilvik. Í því fyrra var við talið að stöð með ástmanni sínum í ótilgreindu sumarbústað með þremur mönnum. Þau fóru öll saman í heitan pott þar sem hún segir mennina hafa brotið á sér. Þetta fór alveg yfir öll mörg, sko. Hjá öllum held ég bara. Í nokkrar vikur hafa verið sögusagnir um að mennirnir fjóri séu þjóðþektir og áhrifa menni í viðskiptalífinu. Eftir þáttinn fóru nöfn þeirra byrtast á samfélagsmiðlum og í dag var tilkynnt að þeir var farnir í leifi hver af öðrum. Þetta eru þeir Ari Edvald, hann fyrir leifi frá Ísi útflutningi, systurfélagi MS, þar sem hann var áður fórstjóri. Áður var Ari fórstjóri 365 miðla, framkvöndastjóri samtaka atvinnulífsins og aðstofamaður á þeirra. Hreggvöður Jónsson sendi frá sér yfirlýsing í dag þar sem hann tilkynnti að hann veiki úr stjórnum veritas og tengdra fyrirtækja. Hann segist harma að það hafi ekki stíið út úr þeim aðstæðum sem Vítalía skýrði frá og að það hafi verið þungbært að heyra um hennar reynslu. Hann segist líta málið alvarlegum augum en hafi ekki gert sprotlegu við lög. Hreggvöður er stopnandi veritas sem á nokkur fílög á sviði heilbriðisjónustu en hann var áður formaður viðskiptaráss og fórstjóri Norðurljósa. Stjórnfestar sem er fjórða stærsta fyrirtæki landsins og á meðal annars enn einn krónun á Elko Tilkynnti eftir lokun markaða að Þórður Már Jóhannesson hefði óskað eftir að láta af störfum sem stjórnarformaður. Þórður Már var fórstjóri ströms í upphafi aldarinnar en stopnaði síðar fjárfestingafélagi Gnúb sem fjalli í aldraranda bankarhundsins. Fórstjóri festar, Eggert Þór Kristófersson, svaraði ekki síntölum fréttastofu. Fjórði maðurinn, umræddur ástmaður Vitalíu, er Arnar Grant, eitt helsti líkamsræktar frömuðu landsins um ára bil. Hann er farin í tímabundi leifi frá störfum sínum í Voldklass. Í síðara tilvikinu sakar við talið að þekktan fjölmiðlamann um að hafa brotið á sér í hótilherbyrgi í golfferð sem Arnar og félaga hans voru í. Þetta er náttúrulega svona innan gæslapa, eins og sé verið að selja mann út sem að sé eitthvað skona vændiskona, bara búðið þessum einstaklings að labbrinu okkur að snerta með óveðandi, að við sem öll ber saman. Umræddur fjölmiðlamaður er Logi Bergmann, nú dagskrágerðamaður á K100. Hann tjáði sig stuttlega um málið í síðdeisætti sínum í dag. Ég er að hafa verið betri en við erum að gera þetta út af sátt til að ég henda einum hægt í loftið núna og svo er ég kannski eitthvað spá frí og svo sjáum við bara til hvað gerist. Korki Logi inn í Magnús E. Kristinsson útvarfstjóri K100 svöruðu snýmtölum fréttastofu. Stjórnarformaður Ísea segist hafa fréttað myndum brotum Ara Edvald í haust ekki hafi verið hægt að bregðast við þá þar sem um orðrom var að ræða. Við höfðum spurnir af þessu í haust en það var svona orðrómur en við tókum það samt mjög alvarlega strax. En rættu þetta við Ara sjálfan? Já, já, við gerðum það. Og hvað hefði hann að segja þetta mál? Hann verður bara að svara því sjálfur. 
En af hverju var hann ekki sendur í, í leifi strax? Tóku þetta ekki nógu alvarlega þó að segja að hafi tekið þetta alvarlega? Þetta var náttúrulega orðrúmur og það, var ekki, það kom ekki fram þar einhverjar beinar ásakanir. Að stúlkan sem um ræðir, hún segir það var brotið á mér en hún, hún tekur ekki fram hverjir það voru eða hvernig það var. Þannig að, að það var mjög erfitt að taka það af meiri alvöru þá. En það kemur fram að hann hefur sjálfur óskað eftir að fara í leifi. Hefði ekki verið réttast að honum hefur verið gert að fara í leifi og jafnvel þá fyrr en, en var gert. Það sem breytist er náttúrulega að það, þessi stúlka kemur í viðtal og, og þar sem hún segir að þeir hafi allir farið yfir sín mörg. Og í kjölfar þess þá óskar að vari eftir að fara í leifi. En uh, hvort að hefði átt að skikka hann í leifi, það er svona, við hefðum kannski gert það ef hann hefði ekki óskað eftir því sjálfur. En er mögulegt að hann snúa aftur til starfa hér fyrirtækinni? Það við getum bara ekki svara því á þessari stundi. Og þá verður áfram fjallað um þetta mál í Kastlösun í kvöld, er það ekki rétt Baldvin Þór Bergsson? Jú, við ætlum að ræða við Sóleyju Tómas, dóttur Kynja og fjölbrindileikafræðing, en hún telur að atburðar á staksins geti jafnvel þýtt að straumkvör sé að verða á Íslandi í baróttunni gegn kynferðisbrotum. En hún segir að hafa þurfi huga að það sé einnig um að ræða viðskiptar sjónamið hjá þeim fyrirtækjum sem hafi blandast inn í málið. Við ætlum líka að skoða menningarvelun rúf sem að veitt voru í dag auk þess sem við ræðum við Katrínu Jakobsdóttur forsetisráðherra um niðurstöðuna og viðbrögð ríkisins í máli Erlu Bollatóttur. Takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson. Við snúum okkur hins vegar af öðrum. Íslenska ríkið ætlar ekki að áfrýja hér að stómi frá því fyrirðardag sem heimilaði Erlu Bollatóttur endur upptöku hér hæstaréttardóms þar sem hún var sakfælt fyrir meinsæri í Geirfinnsmálunum. Eitt þeirra sem hún bar röngum sökum segir þá þólendurna sem er á lífi vilja að dóminu verði áfrýjað. Í dómi hér að stóms er meðal annars byggt á því að endurupptöku nefnd hafi litið fram hjá skýrslu réttarsálfræðinga þegar hún ákvað að hafna erlu um endurupptöku. Við höfum skoðað þetta mál og að höfðu samráði við dómsmálar á þeirra sem líkir aðeili málsins höfum við ákveðið að áfrýja ekki þessum dómi. Hinir sakbortningarnir í gerfnismálinu fengu bætur með sérstakri lagaheimild frá Alþingi. Sá munur er á máli erlu og annara sakbortninga að það er að sýknudómur líkur ekki fyrir og okkar fólk hefur auðvitað verið að fara yfir þetta og munum að sjálfsögðu hlusta á sjóna með allra aðla í þessu máli hér eftir sem hinga til og það er örðugt að sjá meðan sá sýknudómur liggur ekki fyrir að hægt verða að fara sömu leið. Þetta er ekki samræmið við væntingar lögmanns Erlu sem sagðist í fyrir að dagtelja verulega líkur á því að fórsettisráð þeirra myndi beita sér og að þessu málum yrði öllum lokið á næstu vikum. Það er auðvitað engin spurningi mínum huga það sem er fyrst og fremst um þetta snýst um er, er að það verði síknað í þessu máli og ábyrðin tekin af okkur. Þrýr þeirra fjögura sem Erla, Sævars í Selski og Kristján Viðar Viðarsson voru sakfelt fyrir að hafa borið röngum sökum hafa rætt um hérastómin í fyrradag og vilja að honum verði áfrýjað. Það eru þrýr dómarar í landsrétt en þarna var bara eitt dómari og já, það er ekki, það er engin spurning í huga okkar allra, við höfum tala saman og það er ekki, ekki spurning. Magnús segir fara best á því að framkvæmdavaldið haldi sig til hlés og leifi dómsvaldinu að leiða til líkta. Þegar Erla var spurð í Kastljósi í fyrra dag hvort hún hefði beðið þessa menn fyrirgefningar, sagðust hún hafa rætt við þá. Hefur hún beðið ykkur fyrirgefningar? Ég, ég, við, við könnumst ekki við það. Ég, Þannig að ég veit ekki alveg hvað hún er að tala um og, og, og ég hef eins líka velti í fyrir mig til hvers hún þarf að vera að byggja okkur fyrirgefningar ef hún hefur ekkert gert. Og, og eins hef ég líka velti í fyrir mig hvernig í óskupunum að hún viti til dæmis að við séum saklausir það sem að hún hefur ekkert gert og var hvergi á vettfangi að hennar sök. Joe Biden, forseti bandarækjana, beindi spjótum sínum að Donald Trump þegar hann myndist þess að ári liði frá innrásinni í þinghúsið í Washington. Gjáin milli hópa í bandarækjónum hefur dýfkað enn frekar að mati stjórnmálafræðings. Á þessum degi í fyrra voru þingmenn samankomnir í Washington til þess að staðfesta kjör Joe Biden. En Donald Trump hélt í fram að hann væri réttmætur sigurveðari kostningana og skipulaði mótmálafund á sama tíma. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Fimm letur lífið í Washington þennan dag á annað hundrað lögreglumenn særðust og nokkur fjöldi úr hópi óerðarsegjana. 
Rannsókn stendur enn yfir en nú ári síðar hafa minnst 725 verið handtekin, 70 hafa þegar fengið dóm og um 30 fengu fangelsisdóm. Trump er þó ekki einn af þeim en mörg telja hann þó bera mesta ábyrð. We saw with our own eyes. Rioters menace these halls. Threatening the life of the Speaker of the House. Literally erecting gallows to hang the Vice President of the United States of America. What did we not see? We didn't see a former president who had just rallied the mob to attack, sitting in the private dining room off the Oval Office in the White House, watching it all on television and doing nothing for hours. Make no mistake, our democracy was on the brink of catastrophe that day. Sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum segir atbyrðuna hafa dýfkað enn frekar gjána milli fólks. Einum hópi þykir viðbröðin ekki nógu sterk, á meðan öðrum finnist árásin á þingið enn réttmætt. Manni finnst bara, já, þetta er svona erfitt að sjá fyrir sér að bandaríkin einhvern veginn muni, þetta muni grófum heilt. Í haust fara fram kostningar til þing svo Silja bara segir það liggja fyrir að hópar innan republikana flokksins sé að handvelja frambjóðendur sem eru hliðhollir Donald Trump. Þannig að, að þeir stjórnmálumenn sem koma inn republikana meginn eru alveg líklegir til þess að vera svona á þessari línu að, að það hef, þarna hafi verið, kostning, niðurstum kostningana hafi verið e, breytt að, að það sé ekki rétt, rétt kjörin forseti sem situr og þetta munum þetta hafa áhrif á það hvernig þingi starfar e, út þetta kjörtímabil bætins. Eigandi fiskvinslunar Vísi segir að búnaður hafi um sloppið nokkuð vel þegar stórt stöðuvatn myndaðist fyrir utan og inni í fristihúsinni í háflóði í morgun. Slökkvilistjóri segist ekki hafa upplifað annað eins flóði í Grindavík. Undanfarið hefur ekki verið mikil logn modla í kringum björgunarsveitina Þorbjörn í Grindavík og þar var alls ekki logn þegar fréttastofi bara garði í morgun. Það var bálkvast, sjórinn náði alveg upp á höfnina og stórstynt. Allt sé á floti og sjór upp að njá, bæði hér fyrir utan fristuðusið og inn í því og hér er stöfnið komið með dælibil til að bjarga því sem bjarga verður. Rafmagskassi frá veitum fór á kaf og þar með allt rafmagn af hafnarsvæðinu. Starfsfólkið í fiskvinnslunni Vísi, sem var ekki í nógu háum stígvilum, var í vandræðum með að koma sér það hann út og björgunarsveitin var í vandræðum með að komast inn í fristuðusið. Það er ekkert mikið tjón á búnaði, það getur verið einhverjir skápar og svona en, en vélbúnaði er nú allt saman yfir að sleppa. Og vonandi er tjónið ekki nema afurður og fiskur og við sjáum það er verið að vinna fullu í að koma bjarga því og það er svona þessi stendur næst sem er í hættu. Það er mjög fljótt að koma í miljónum og ég held að þetta, þetta er tekjast að miljónum tala sko. Dælubílarnir dæla um 7-8 þúsund líturum á mínútu og það tók þá um fjóra tíma að gera planið fyrir utan fristiðúsið þokkalega fært. Það er bara að koma eiginlega fyllurnar hérna bara inn í höfnina og, og það fer allt á flot. Og hérna, og, 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 hérna nýðu og fyrir svona, þau gera ekki neitt, þar sem að þau eru allt á kafi og það rennur út í höfnina og, og höfnin er hún hærri heldur hlunin. Þau sem fréttastofa hitti voru sammál um að þetta væri mesta flóð sem komið hefur í Grindavík. Þetta hefur alveg skeð en, en þetta var kannski óvunni mikið. Og þeim líst ekki á spánna í kvöld. Mikil ölduhæð og vindurinn á að ganga inn í innsiglinguna í höfninni. Já, við höfum vissar ágjörn á kvöldinu og það er bara að verið að hérna, fá sandboka og svona þess að verja fristi húsi. 2000 voru handtekin í óverðum í Kazakstan í dag og nokkur hundruð eru særð. Tugir hafa fallið bæði almennir borgarar og hermenn. Ekkert lát virðist á óverðunum. Mótmælin brutust út á sunnudag þegar verð á eldsneyti rauk upp úr öllu valdi. Fólk kráðist afsagna ráðamanna og vék fórsetinn ríkistjórninni frá. Fólk hefur ráðist inn í opinberar byggingar. Í nótt óskaði fórseti landsins eftir liðsinni nágrannaríkja og lýsti því yfir að mótmælendunir hefðu hlotið þjálfun í hriðjuverkum í útlöndum. Rússland og Kyrgyzstan er á meðal þeirra ríkja sem sendu hermenn til Kazakstans í dag. Emt var til samstöðumótmála við þinghúsið í Biskjak í Kyrgyzstan. 
все наблюдаем на соцсетях, везде, что э, кыргызы, кыргызстанцы все против, э, чтобы мы весь, весели туда, вон, ну, армии, да, вот, и поэтому и мы э, пришли сюда вот, показать свою позицию. Вида и Арлентом Фельмилем Фиатлана Маутмалин и Ешир Тоти при Райтере и Оливерт. Костникари Лантенер и Эхки Лираслер и Нуршултан Насапаев, Семар Фоссети, Фраунития Антрин, Нитья Эхт, Тилтуя Тусунтунития, Эберен Токлохалтер, Вестер Аустанте и Алмати, старшую порк Лансенс, Тархава Хермен и Уркисайтер, Скотте и Аумотмалентер, Нето Фарсима Сампантер Стопур, и на Мейан Тайта, Кауви и Вервелтаут, а Твюсунт Мотмалентер, Эвер Хантехнир, и Эвер Тусунт Варисардер. Этни конфрамады в Сюхендру Хермен Варисардер. Фрекнир Хава Порестави, а Твюир Мотмалента и Хермана Хави Фатледо, и Вервелтсай, а Твюир Лермен Хави Вери Теодор Летуар Алс ерю нарри 9500 и енагрун, и самтал серу румлега 17000 и енагрун и сотки. 32 лиги о ландспитала ме ковид, 7 о кёргеслу, 6 тера и ондунавел. Нарри 2 фалт флери инниликенд ерю ме дэлта абредит ен омикрон. Тас ерю дайма болусэттур инстаклингур мед омикрон абредит хави вери фарзар о кёргеслу. Тор Асбилунд, профессор и лифтолфрэди, Спауэр ти, что инналандсмитин верди нашту сё дага ауфрам и крингум тусунд о даг. Со мекла свеплюр хава вери смитулм сиесту дага, а дэкки рунта спау лэнгра фрам и тиман. Самкот упплисингу фра ландспиталанум эр смит сюгдама дэлдин, сэм текин вар ундэр ковид-сюглинга, ви тада фитласт, о ти тар брахта байта ви дэлд ундэр ковид-сюглинга. Нокра дага теку фэри сюгдомэна фроуст таннэг ад фолк фурва лэггэст дэн, тара сэ а тэр сэм фурва дада о анад бор. Герта Радфера 0,7% тера, что смитаст, турве алекестин. Пьят синаста спаланд спитлан се сувад, мест верди, хаути, секстю инниликенте ме ковид и ейну, ефтер халван ману. Ен свар синаста спаланд сувад, фьолтин верди мнитю. Лихклеас тикер сувад, фьолтин верди и крингум сютю фим. Тауэр пьят синаста спаланд фьолтин верди и сувад, и крингум тол манс лики тарин, ефтер халван ману. Ен свар синаста спаланд сувад, тер верди тухто и сюет талсинс. Лихклеас тикер, а тер верди и крингум тутуу. Мест хава тол манс вери инна о кёргест и ейну вегна ковид, о вар тад и април и фирра. Форсетти Сербию Александр Вусич сегера Нова Дьокович, эвсти мадер о хэнслистанем и теннис, си форнарланд политискра норднавэд и Австралию. Итрата мадерин вар стадвадар ви комена тел Австралию и гайр, ти ханнер эхки болусэттур ви ковид, ен аун болусэтнингар ер энгум хлэфтин и лэндид. А мауны дэг вердар ауквэйд, квортонин верди висад ур лэнди. Ан стэпнир ова тага тахти, опна австралска мэстарамудин теннис сидар и мауныдэнум. Адаудар ханс коми саман и Белгарад и дэг о мотмэлту хонин тэр стэнингс. Ан хавди фэнгид ундан тауи тэл а кома о болусэттур тэл лэндзис, ен хун хэвэр верид афтур кодлэд. Einar, þið eru þið búin að fylgjast með þessu máli lengi, ég hvaða skýringar gefur Djókovic á þessu ákvara nýr ekki bólusett? Sko, Djókovic hefur aldrei tekið af þann vafa hvort hann sé bólusettur eða ekki. Hann hefur hins vegar lýst yfir áður að hann sé mótfallin bólusettningu við COVID-19, hann er ekki mótfallin bólusettningu með yfir höfuð, bara þessum tiltegnu bólusettningu. Og þess vegna í rauninni þurft hann að fá undan þá til að fá að koma til Ástralíu til að keppa á þessu móti. Og það er í rauninni eina lógíska skýringin fyrir þann sótti yfir höfuð um undan þá er svo að hann sé óbólusettur, þó að hann hafa aldrei gefið það skýrst út. En þá spyr maður sér næst, ég var að voru einhverju aðrir óbólusettur keppendur sem að hafa fengið undan þá til þess að koma til Ástralíu? Já, og það var sem sagt sett bólusetningar skilda fyrir keppendur í þessu móti, en jafnframt var sagt að það væru svona nokkra kríteríu sem þyrfti að fylla til að fá undan þá frá því. Það voru 26 sem að sóttu um þessa undan þá og Ástralska tennisambandi sagði að það hefði bara verið nokkrir en gaf ekki út neina frekari tölu hversu margir hefðu fengið þessu undan þá. 
En þá spyrjum við okkur í lokin, hvað er í húfi fyrir Djókovic? Það er náttúrulega há peningavelun á móti eins og þessu, en ég held að Novak Djókovic skorti ekki peninga og peningar knýja hann ekkert áfram lengur í þessu. Það sem að kannski kýtlar hann mest er að verða sigurðsælsti tennismæður sögunar. Hann er með 20 rísa titla eins og Rósi Feitir og Rafael Nadal. Getur ná þeim 20. og fyrsta ná hann að sigra eða fá hann yfir höfða keppa á þessu móti og sigra og orðið þar með sigurðsælastur allra í sögunum. Það er það sem er í aðrar helstu fyrir íþróttafréttir kvöldsins. Og við förum út í hrísi. Íbúum með fasta búsetti í hrísi hefur fjölgað undanfarin ár og einnig börnum á skólaaldri um ríflega þriðjungar rúmu ári. Kennari sig í fjölgunina breytingu til batnaðar en íbúðaskostur standi í vegi fyrir að fleiri flytja út í eina. Um 1980 voru rúmlega 50 börn í skólanum í hrísi. Upp úr því fór sem smám saman fækkandi og frá því fristihúsinu var lokað um aldamótin var fækkunin hraðari. Fæstir voru nefndur 2017 eða aðeins 11. Engin var á leikskóladeildinni fyrir rúmu ári. Það var fylgaði hjá okkur um þrjá nefndur núna í desember. Þannig að nú er hvernig 17 nefndur í grunnskólan og það eru áttabörn á leikskólanum. Í nóvember í fyrra þá þurftu við að bregðast hratt við og opna leikskóladeildina því að það var bara allt inn hvernig áttabörn sem vantaði leikskólaplás. Húsnaði skortur hefur þó staðið frekar íbúafjölgun fyrir þrýfum en ekki hefur verið byggt íbúðarhúsnaði í Hrísey í tæp 30 ár. Það er allavega erfitt ef að væri einhver fjölskylda sem vildi koma og fara að vinna hérna hjá okkur og það er erfitt að finna húsnaði fyrir hann í dag. Finnur þú fyrir breytingu þegar það hefur fjölgað börnum í skólunum? Já, bara við að fjölgum einn þá snýst allt kerfi við breyting til batnaðar og gaman bara að fá fleiri en það er mikil breyting. Við erum hérna vissulega í stóru húsnæði en nú honum var bara farin að leita að nýju og nýju rými til að leifa nefndum að vera á. Hvernig er að hafa fengið fleiri krakka í skólan? Mér er það bara mjög fínt og að fá fleiri krakka og mætti koma fleiri. Finnur þú mikið mun á skólastarfinu? Já, við erum núna fleiri í stofu og við vorum alltaf bara sex en núna erum við orðin ellefu eða eitthvað og það er mikill munis. Og er það góður eða vondur? Það fer bara eftir dögum, sko. Og hvernig er að vera nýr í skólan? Þetta er sérstakt en mjög skemmtilegt. Þú varst í skóla á Akureyri áður en komst hinga. Hver er svona helsti munur? Það er náttúrulega bara fjöldin og aðeila hvernig er kent. Við vorum 40 í bekk þarna en það er miklu færi hér. Og það er svona bara jákvæðin í samfélaginu og þetta er einhvern veginn áþreifanlegt. Og þá að veðri, það heldur áfram að draga úr vindi á landinu og öldurhæð lækkar líka þegar líður á nóttina. Annað kvöld hvers er af austri með suðurstöndin og eru gular viðvarnir í gildi frá miðnætti. En það er Elinbjörg Jónasdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum. En núna allir við að ríða helstu atriði þessa fréttatíma. Áhrifamenn í viðskiptalífinu, þekktasti fjölmiðlamaði landsins og líkarfræktar frömmuður fóru í leifi frá störfum sínum í dag eftir að kona greindi frá kynferðisbrotum í hlaðvarfstætti. Ríkið ætlar ekki að áfríða dómi hérastóms í máli Erlu Bollatóttur. Fórsætisráðherra segir ekki hægt að greiða bætun um að sýknu dómur yfir Erlu leggi fyrir. Þeir sem hún bara röngum sökum vilja að dóminum verði áfríða. Ár er í dag frá innrásinni í þinghúsið í Washington. Stjórnmálafræðingur segir atbyrðina hafa dýfkað enn frekar gjána á milli hópa í bandaríkjónum. Landspítalinn gerir ráð fyrir því að alltaf 90 manns verði þar innileikendi vegna COVID eftir halvan mánuð og að hátt í 30 verða á gjörgæslu deild. Mest af að 12 verða á gjörgæslu í einu vegna COVID. Það er svo lokið því okkur, það eru næstu réttir í sjónvarpinu og útarpinu klukka 10 í kvöld og við verður rúpunt risir uppverður allan sólarhringin en þessum fréttatíma er lokið verði sæl.